بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیم ریکویسٹ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کریں کومنٹ ضرور کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ اس سبجیک کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور اس کو پلیس اپنے ویڈس اپ اور فیس بک گروپس کے اندر شیئر کیجئے گا ایف ون ون سیون نائٹ ہاک جو ہے لوکیڈ مارٹن کا بنایا ہوا جہاز ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت اچھا جہاز تھا بہت ایڈوانس ٹکنالوجی تھی اپنے زمانے کے لحاظ سے بائیس اپریل دوہزار آٹھ کو اس کو امریکن کوسوو وار کے اندر اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایف ون ون سیون سٹیلت ایرکرافٹ جو ہے اس کو بھی گرائے جا سکتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں اب اصل جو ویڈیو بنانے کا آج کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انیس مارچ کو انسٹاگرام کے اوپر کچھ تصویریں آئی تھی اور اس میں دیکھا گیا کہ ایف ون ون سیون جو ہے وہ سٹار وارڈ کینین کے اندر جو کہ کیلی فونیا میں ہے جہاں پہ لوگ جا کے تو تصویریں بناتے ہیں مختلف جہازوں کی ان ایک بندے نے انسٹاگرام پہ بتایا کہ وہاں پہ یہ آیا اس نے سرکل کیا دو دفعہ اور اس کے بعد تقریباً تیس منٹ کے بعد یہ دوبارہ اسی جگہ پہ آئے ہیں سار وارس کینین کے اندر اور انہوں نے وہاں پہ پھر سرکل کرنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ دوسرے جہاز بھی تھے جیسے کہ ایف ففٹین جیسے کہ ایف ٹونٹی ٹو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریٹائر ہو گئے میں تو ان کو امریکن ایٹ فورس کیوں اب یوز کر رہی ہے میرے دین میں اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ تو سمپل یہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا وجوہات بتانے سے پہلے بتاتا ہوں کہ دو طرح کے بسیکلی جب ایک جہاز ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو دو طرح کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ رکھا جا سکتا ہے ایک تو ہوتی ہے بون یارڈ جیسا کہ آپ کو امریکہ میں پتا ہے بون یارڈ ہوتی ہے وہاں پہ مثلا پاکستان نے جب ایف سکسٹین کے لیے پی کیا تھا اور امریکہ نے کہا تھا کہ جی ہم نے آپ کے پر سنکشن لگا دی اور ایف سکسٹین ہمیں نہیں دیئے تھے تو وہ انہوں نے اس بون یارڈ ایریزونا کے اندر رکھ دیئے تھے وہاں پہ وہ جہاز گلتا سڑتا رہتا ہے اس کے وہ انجن نکال لیتے ہیں باقی پورے کے پورا جہاز کو وہ کور کر کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جہاز پڑھا رہتا ہے اگر کبھی ان کو ضرورت پڑے تو اس جہاز کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں سپوز میں نے کہ آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ ایف فور فینٹم جہازوں کو ایز ای ڈرون بھی یوز کرتا ہے اور ایف سکسٹین کیو جہاز جو ہے ان کو بھی ایز ای ڈرون یوز کرتا ہے تو وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں ان کو موڈیفائی کرتے ہیں ان کو ایز ای ڈرون یوز کرتے ہیں وہ ان کی جگہ ہے وہ وہاں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اینیوے ایک اور طرح کی سٹوریج ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹائپ ون تھاؤزنڈ سٹوریج یہ جو سٹوریج ہوتی ہے اس کے اندر جہاز کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ اگر کبھی اس کو سرویس کے اندر دوبارہ انڈکٹ کرنا پڑ جائے تو اس کو وہ اس کو ایر وردی رکھا جاتا ہے اور وہاں سے وہ نکال کے اس کو سرویس کے اندر یوز کر لیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بون یارڈ کے اندر اس کا انجن نکال لیا جاتا ہے لیکن یہ جو ٹائپ ون تھاؤزنڈ سٹوریج ہوتی ہے اس کے اندر جہاز کا کوئی بھی پارٹ جو ہے اس سے علیدہ نہیں کیا جاتا اور اس کو جہاز کے اندر لگا رہنے دیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو ایسے رکھا جاتا ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو وہ اس کو کچھ عرصے کے اندر اندر جہاز کو باہر نکال کے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں اب ان جہازوں کی اوبرالنگ بھی ہوتی ہے ہر چار سال کے بعد ان جہازوں کو اگر آپ نے اڑانا ہو تو ان کو تیس دن کے وقفے کے اندر اندر یہ تو تیس دن تو وہ کہتے ہیں لیکن اس سے کم وقفے کے اندر اندر بھی وہ اس کو ایر وردی کر سکتے ہیں اور ان کے ایر فریمز کو بار بار چیک کیا جاتا ہے اور یہ جو ٹائپ ون تھاؤزنڈ سٹوریج ہوتی ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کی بیک اپ فورس ہوتی ہے امریکہ کی کہ وہ اگر امریکہ کو کسی بھی ضرورت پڑ جائے کسی بھی جہاز کی تو جو ٹائپ ون تھاؤزنڈ سٹوریج کے اندر جہاز پڑے میں وہ اسی وقت انسنٹینلی اس لیے ان کو وہ یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں اب اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں کہ یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل ایک تو سمپل ریزن یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹائپ ون تھاؤزنڈ سٹوریج کے اندر ہم جہاز رکھ رہے ہیں ٹائپ ون تھاؤزنڈ سٹوریج جو ہے اس کو چیک کیا جائے کہ جو اس کے اندر جہاز ہم رکھتے ہیں کیا وہ جہاز ایر وردی رہتے ہیں اس میں رکھنے کے بعد جو پروٹوکالز وہاں پہ فالو کیے جاتے ہیں کیا وہ ایسے ہیں کہ اگر ان پروٹوکالز کے بعد ہمیں جہاز کی ضرورت پڑ جائے تو ہم جہاز وہاں سے نکال کے اس کو فلائے کرنے کی کوشش کریں تو وہ جہاز ایز ایٹ ایز ہمارے میار پہ پورا اترے ایک چیز تو یہ کہ پہلے تو آپ اس سٹوریج سسٹم کو ویریفائی کر رہے ہیں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ اور رشیہ چائنہ نے اب ایس ٹوئنٹی بومبر بھی آ رہا ہے نومبر میں اس کے بعد چائنہ جو ہے وہ جی ٹوئنٹی بھی بنا رہا ہے اور اس کے بعد چائنہ جی تھرٹی ون بنا رہا ہے اس کے بعد ہمیں رشیہ کے پاس جو ہے ایس یو ففٹی سیون انہوں نے بنا لیا ہوا ہے اور رشیہ نے کہا کہ ہم نے ایک اپنا سٹیلت بومبر جو ہے وہ بھی اگلے سال ہم اس کو بنا لیں گے
एफ वन वन सेवन को भी मैदान में ले आए तो जो कि मेरा ख्याल है मेरा जाती ख्याल है कि एफ ट्वेंटी टू और एफ थर्टी फाइव से ज्यादा स्टेल्थ है तो उसके रिडार ऑपरेटर्स उसके एवैक्स में जो रिडार ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं या जो ग्राउंड रिडार ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर तरीके से हो सकती है इस वजह से मुझे लगता है कि एक तो मैंने आपको बताया कि टाइप 1000 स्टोरेज की जो है वो एफिशिएंसी या उसकी जो वैलिडिटी है उसको चेक करने के लिए अमेरिकन इन जहाज़ों को उड़ा रहे हैं दूसरा ये हो सकता है कि जो उनके रेडार ऑपरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए एफ वन को वो उड़ा रहे हैं ताकि कल को अगर उनको चाइनीज़ जहाज़ों या रशियन जहाज़ों या किसी भी और एडवर्सरी के जहाज़ों के खिलाफ उनको उनको डिटेक्ट करना पड़े तो उनको आसानी हो मुख्तलिफ टैक्टिक्स जो है वो एफ ट्वेंटी टू पे अलहदा टेक्टिक्स यूज होंगे एफ थर्टी फाइव पे अलहदा टेक्टिक्स यूज होंगे और एफ वन वन सेवन पे ज्यादा अलहदा से टेक्टिक्स यूज होंगे तो वो अपने जहाज़ों को इस तरह से अपने रिडार ऑपरेटर्स को वो इस तरह से ट्रेन करना चाहते हैं कि उनके रिडार ऑपरेटर के सामने किसी भी तरीके का जहाज आ जाए तो वो उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकें ये दो रीजन हो सकती हैं मेरी नज़र में कि जिनके लिए अमेरिकन एयरफोर्स जो है ये एफ वन वन सेवन को आप उड़ता देख रहे हैं तो दोस्तों आप क्या समझते हैं कि एफ वन वन सेवन को दोबारा जिंदगी क्यों मिली है और ये क्यों दोबारा से फ्लाई करना शुरू कर दिया प्लीज़ इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़